ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈൻ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് യൂസ് ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദ ട്രൂ ലെന്ത് ഓഫ് എ ലൈൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഡീൽ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ നേരെ അതിൻ്റെ മെത്തഡോളജിയിലേക്ക് അങ്ങ് പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ആ സാധനങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ സാധനം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് മെത്തഡോളജി പോയി അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എക്സ് വൈ ലൈൻ ഉണ്ടാവും ഈ ലൈൻ റൊട്ടേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മെത്തേഡൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടൂൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്ലാനും എലിവേഷനും ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ആർ ഹാവിങ് ദ പ്ലാൻ ആൻഡ് എലിവേഷൻ ഓഫ് ദ ലൈൻ ആ പ്ലാനും എലിവേഷനും ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലൈൻ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെ ടൂൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് റിവേഴ്സ് പ്രൊസീജിയർ പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ഒരു ലൈനിൻ്റെ പ്ലാനും എലിവേഷനും ഉണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എലിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മേളിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ വന്നാലും അതായത് ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ സെക്കൻഡ് ആംഗിൾ തേർഡ് ആംഗിൾ വന്നാലും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വന്ന് ജീവികളുടെ ആക്രമണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയ സാധനമാണ് കേട്ടോ ആ പോയി അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ എലിവേഷൻ എന്ന് വയ്ക്കുക ദ ഈസ് ദിസ് ഈസ് എ ഡാഷ് ദിസ് ഈസ് ബി ഡാഷ് അപ്പോൾ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദിസ് ഈസ് ദ എലിവേഷൻ എലിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ അത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയും അല്ലേ നമ്മുടെ ലൈനിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ അപ്പോൾ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇംഗ്ലീഷ് മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതിനൊരു ഇംഗ്ലീഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഇംഗ്ലീഷ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫ എന്താണ് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദിസ് ഈസ് ദ ഇംഗ്ലീഷൻ ഓഫ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ഈ ഒരു നൊട്ടേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും ഇംഗ്ലീഷൻ ഓഫ് ലൈൻ എന്താണ് സോറി ഇംഗ്ലീഷ് ഓഫ് ലൈൻ അല്ല ലൈൻ നമുക്ക് തീറ്റ ഇതിലേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിലേ പറഞ്ഞതാണ് ഇംഗ്ലീഷൻ ഓഫ് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എലിവേഷൻ ഇംഗ്ലീഷൻ ഓഫ് എലിവേഷൻ വിത്ത് നമ്മൾ എന്ത് വേണ്ടി വരും എക്സ് വൈ ലൈൻ അത് എക്സ് വൈ ലൈനുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലൈൻ വരച്ച ലൈനുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നേ ഉള്ളൂ അതേപോലെ താഴത്തെ ആണ് അതിൻ്റെ പ്ലാൻ എന്ന് വയ്ക്കുക എയും ബിയും ദിസ് ഈസ് എ ബി ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ദ പ്ലാൻ ഓഫ് ദ ലൈൻ അപ്പോൾ പ്ലാൻ ഓഫ് ദ ലൈൻ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തു എ ബി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാൻ കിട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോപ്പ് വ്യൂവിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷനും നമുക്ക് ആൽഫയ്ക്ക് പോരാൻ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ആൽഫയ്ക്ക് പോരല്ല ആൽഫ പോലെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും എക്സ് വൈ ലൈനായിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷൻ എക്സ് വൈ ലൈനിൻ്റെ പാരല് വരച്ചിട്ട് അവിടെ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ബീറ്റ അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല വൃത്തിയുള്ള പ്രൊട്രാക്ടർ പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിവിടെ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ദർഫർ ബീറ്റ ഈസ് ആക്ച്വലി ദ ഇംഗ്ലീഷൻ ഓഫ് എന്താണ് എ ബി എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്ലാൻ ഇംഗ്ലീഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻ വിത്ത് എക്സ് വൈ ലൈൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലൈൻ റോട്ടേറ്റി മെത്തേഡ് എങ്ങനെ ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് പരിപാടി നമുക്ക് അറിയാവുന്നുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എക്സ് വൈ ലൈനിൻ്റെ പാരലാണെങ്കിൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൈ ലൈനിൻ്റെ ട്രൂൽ എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എക്സ് വൈ ലൈനിൻ്റെ പാരലാക്കിയാൽ എ ബി അതിൻ്റെ ട്രൂൽ എന്തായിട്ട് കിട്ടത്തില്ലേ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഈ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് അല്ല എ എ ഇ ഒ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൻ്റെ ആണല്ലോ സാധനങ്ങളെല്ലാം അപ്പോൾ എ ബി എന്ന് പറയ
അപ്പം ഈ ലോക്കസ് ലൈനിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ വേറെന്തോ പറയാൻ വന്നത് ആ എക്സ് വൈ ലൈനിന് പാരലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലോക്കസ് ലൈൻ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത വരിയേണ്ടത് ബി ഡാഷ് വെച്ചു അതേപടി എന്ത് ചെയ്യണം ലോക്കസ് ലൈൻ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ എക്സ് വൈ ലൈനിന് പാരലായിട്ട് എക്സ് വൈ ലൈനിൽ നിന്ന് പാരലായിട്ട് ബി ഡാഷ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ലോക്കസ് ലൈൻ ചെയ് ലൈൻ വലിയ ലൈൻ ചെറിയ ലൈൻ വലിയ ലൈൻ ചെറിയ ലൈൻ ചെറിയ ലൈൻ തന്നെ വരയ്ക്കണം ഓൺ അവിടെ ഒരു ലൈൻ അങ്ങനെ ഇല്ല നമ്മൾ ഇമാജിനറി ലൈൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ് ലൈൻ വരച്ചിട്ടത് ഓക്കെ വി ആർ ഹാവിങ് ടു ലോക്കസ് ലൈൻസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിശ്വാസം ഓക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത പരിപാടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് ഭയങ്കര പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതാണ്ട് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എക്സ് വൈ ലൈൻ്റെ പാരലായാൽ എ ബി അതിൻ്റെ റൂൾ എന്താവില്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എ ഡാഷ് കൊണ്ടുവച്ച് കോമ്പസ് കുത്തും എ ഫിക്സഡ് അല്ലേ എ ഡാഷ് കൊണ്ടുവച്ച് കോമ്പസ് കുത്തും കോമ്പസ് ഇപ്പോൾ വലുതാക്കിയിട്ട് ചെറുതായി കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് എളുപ്പം അപ്പോൾ ഞാൻ ബി ഡാഷ് കൊണ്ടുവന്ന് അണ്ടർ എ ഡീസ് ആണ്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് ബി ഇതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ലോക്കസ് കറവ് അങ്ങ് വരച്ചിടും ഒരു ആർക്ക് വരച്ചിടും ഈ ആർക്ക് വരച്ചിട്ടിട്ട് എ ഡാഷ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയുമോ ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ വരച്ച് അഥവാ എ ഡാഷ് വെച്ച് ഒരു പാരല് വരച്ച് എക്സ് വൈ ലൈനിൻ്റെ പാരല് വരച്ചിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് മുട്ടിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യമേ എ ഡാഷ് വെച്ചൊരു പാരല് വരച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ആർക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ മുട്ടിച്ചാൽ മതി അതായത് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് കിട്ടി വേണമെങ്കിൽ ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ നെയ്മൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിൻ്റെ കാര്യമൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ വലിയ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഓഫ് ഞാനിവിടെ നേരെ താഴേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു വെട്ടിക്കൽ ആയി വരയ്ക്കണം ഓഫ് ഇതിപ്പോൾ പണി വാളിയട്ട ബി പോയിൻറ്റിന് ഞാൻ എന്താ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ദിസ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് ബി ദ ഇ ബി ഡയമെൻഷൻ എടുത്ത് വരയ്ക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് ലോക്കസ് ലൈൻ നേരെ താഴേക്ക് വരച്ചു അല്ല വെട്ടിക്കൽ ലൈൻ നേരെ താഴേക്ക് വരച്ചു ഇവിടെ ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്തു വി ഗോട്ട് എല്ല പോയിൻറ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇവിടെ ഈ ഒരു ലോക്കസ് ലൈൻ ഒരു പോയിൻറ്റ് അതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് എടുത്തു എന്ന് പറയുമോ ബി വൺ എന്ന് എഴുതി എഴുതി ബി വൺ അപ്പോൾ ഈ ലൈനിൽ കിടക്കുന്ന ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഒരു കൂട്ടത്തിൽ ബി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോ ലൈൻ പോയിൻ്റും കൂടെ ഉണ്ട് ആ ബി വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റും നമ്മുടെ എന്താണ് എയും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്താൽ ബി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിൻറ്റും എയിൽ കൂടി ജോയിൻ ചെയ്താൽ അത് ട്രൂൾ എന്തായിരിക്കും എയും ബി വണ്ണും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ ട്രൂൾ എന്തായിരിക്കും ദൈസ് ഇത് വരച്ചിരിക്കുന്ന ട്രൂൾ എന്താണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് മെഷർ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇവിടെ ലൈൻ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുത്ത് അതുകൊണ്ട് ബി വരെ ഉള്ള സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് എ ബി വൺ എന്ന് പറയുന്ന മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാമല്ലോ എ ബി വൺ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ട്രൂ ലെന്ത് അതായിരിക്കും ട്രൂ ലെന്ത് അപ്പോൾ എ ബി വണ്ണിൻ്റെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷൻ കാണുമല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുവരെ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഇംഗ്ലീഷ് ഓഫ് ദ ലൈൻ വിത്ത് ബി ബി അപ്പോൾ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ടൂൾ എന്തായിരിക്കും ഇംഗ്ലിനേഷൻ ഓഫ് എന്താണ് എ ബി വൺ ആണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫൈ ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇംഗ്ലിനേഷൻ ഓഫ് ലൈൻ വിത്ത് വി പി ഇതിനെയാണ് ഫൈ കിട്ടിയല്ലോ ഫൈ ഇനി വലിയ സീൻ ഇതിൽ തീറ്റ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത പരിപാടി എന്താ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷിനെ എക്സ് വൈ ലൈനിൻ്റെ പാരലാക്കി വേണമെങ്കിൽ ഈ പോയിൻറ്റിന് പേരെ കൊടുക്കണ്ട അതൊന്നും വേണ്ട അതായത് എക്സ് വൈ ലൈനിന് വേണ്ട വേണ്ട എ ഡാഷ് ബി ഡാഷിൻ്റെ പാരലാക്കി അപ്പോൾ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു ട്രൂൽ എന്തായി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതേപോലെ തിരിച്ച് ചെയ്തുകൂടെ എ ബി എക്സ് വൈ ലൈനിൻ്റെ പാരലായാൽ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് അതിനൊക്കെ എലിവേഷൻ കിട്ടുന്നത് ട്രൂൾ എന്തായിരിക്കും എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്ന് ആലോചിക്കരുത് ഇനി എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്താണ് എലിവേഷൻ ആണ് ഇനി അതിന് ആ പേര് കൊടുക്കാക്കില്ല എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാനാണ് ആ ട്രൂൾ എന്ത് അത് ട്രൂൾ എന്ത് അല്ല എന്തായാലും അപ്പോൾ ഇനി കിട്ടുന്ന ട്രൂൾ എന്തിന് എ ബി എന്ന് പേര് കൊടുത്താൽ ഡൗട്ട് വരും എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാനാണ് കേട്ടോ എ ബി വൺ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ എ ഡാഷ് ബിഡാഷ് ട്രൂൾ എന്തായിട്ട് തന്നെ കിട്ടുവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ബി പാരലാവണം എ ബി പാരലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എ ബി ഇവിടെ പാരലല്ല പക്ഷെ പാരലാക്കാൻ പോവാം പാരലാക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം എയിൽ വെച്ച് ഒരു ഹോറിസോണൽ ലൈൻ ഹോറിസോണൽ ഉദ്ദേശിച്ച് എക്സ് വൈ ലൈനിൻ്റെ പാരലായിട്ട് ഒരു ലൈൻ എന്നിട്ട് കോമ്പസ് എവിടെ കുത്തണം എയിൽ
വിത്ത് എന്താണ് എച്ച് പി ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടാവും ഇത്രയും സാധനങ്ങളായിരിക്കും എന്നാലെ ചോക്കി ഇതേ സാധനം നമുക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരിക ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സ് വൈ ലൈനുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു കാര്യം പറയാം എക്സ് വൈ ലൈൻ ഇത് നമ്മുടെ എക്സ് വൈ ലൈൻ പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പം സപ്പോസ് ഇപ്പം നമുക്ക് പ്ലാൻ എലിവേഷനും നമ്മൾ ട്രൂലെന്തിലേക്കല്ലേ പോയത് തിരിച്ച് വന്നാലോ എലിവേഷനും പ്ലാനിൽ നിന്ന് ട്രൂലെന്തിലേക്ക് തിരിച്ച് വന്നാൽ ട്രൂലെന്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് എലിവേഷനിലും പ്ലാനിലേക്ക് വന്നാലോ അതായത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എ ഡാഷ് ബി വൺ ഡാഷ് ആയിരിക്കും അതാണ് ട്രൂലെന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷൻ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എ ഡാഷ് ബി വൺ ഡാഷിന് ഇംഗ്ലീഷൻ തീറ്റ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇവിടെ ലൈക്ക് താഴേക്ക് ലൈൻ താഴേക്ക് ലൈൻ ഇവിടെ നമുക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എ ബി വൺ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ ദിസ് ഈസ് എ ബി വൺ എ ബി വൺ എന്നാണ് ഈ സാധനം അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തായിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ആയിട്ടും ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോക്കസ് ലൈൻ വരച്ചു ബി ഡാഷും ബി വൺ ഡാഷും ഒരേ ലോക്കസ് ലൈൻ അല്ലേ ബി വണ്ണും ഡാഷും പിന്നെ എന്താണ് ബി ഡാഷും എന്താണ് ഒരേ ലോക്കസ് ലൈൻ ബി വൺ ഡാഷ് ട്രൂ ലെന്തിലെ പോയിൻ്റാണ് ഇവിടുത്തെ ബി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ ലെന്തിൽ പോയിൻ്റാണ് പ്ലാനിൽ ട്രൂ ലെന്ത് കിട്ടുന്ന പോയിൻ്റാണ് ബി വൺ ഡാഷ് എലിവേഷൻ ട്രൂ ലെന്തിൽ അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് നോട്ടേഷൻ നമുക്ക് ട്രൂ ലെന്താണ് നമുക്ക് വസ്തു തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്തിട്ട് തീറ്റയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതി വയ്ക്കാൻ പറ്റത് പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആൽഫ വന്നിട്ട് എലിവേഷൻ്റെ ലെന്ത് ഫിഫ്റ്റി എന്നും ഇംഗ്ലീഷൻ ഓഫ് എലിവേഷൻ വിത്ത് എക്സ് വൈ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഫിഫ്റ്റി വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ അത് ആൽഫ വെച്ച് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതേസമയം ഇംഗ്ലീഷൻ ഓഫ് ദ ലൈൻ വിത്ത് എച്ച് പി തീറ്റയാണ് ട്വൻറ്റി എന്നും ടൂ ലെന്ത് ഫിഫ്റ്റി എന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ എ ഡാഷ് ബി വൺ ഡാഷ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഈ നൊട്ടേഷൻസ് അറിയണമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അത് അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് മാറിപ്പോയ നിങ്ങൾ ആൻസർ തെറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ഫസ്റ്റ് ട്രൂ ലെന്ത് ഉണ്ട് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ പ്ലാൻ ആൻഡ് ഡെലിവേഷൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി വണ്ണിൽ വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് വരയ്ക്കുന്നു ലോക്കസ് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു അല്ലേ അവിടെ ഇങ്ങനെ വലുത് ചെറുത് വലുത് ചെറുത് പറഞ്ഞു ചെയിൻ ലൈൻ ഇട്ട് വരയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ അടുത്ത ബി വണ് വെച്ച് വരയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്തുവാ ബി വൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ അതിൽ കിടക്കും എന്ന് എനിക്കറിയാം എഴുതി ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടണം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയാം മനസ്സിലറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇടുക ഇവിടെ ബി വൺ ഡാഷ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എന്ത് കിടക്കും ബി ഡാഷ് കിടക്കും എന്നറിയാം അത് ഇടുക ഇട്ടാലേ പരിപാടി നടക്കത്തുള്ളൂ അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് എടുത്തു വെച്ച് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കളയും ആദ്യമേ റൊട്ടേറ്റിംഗ് അല്ല ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ ഇത് കിടക്കുന്നത് ബി ഡാഷ് അല്ല ബി വൺ ഡാഷ് ആണ് ബി വൺ ഡാഷ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് അതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വരയ്ക്കുക അതാ ഈ വെട്ടിക്കൽ ലൈൻ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഏതാണ്ട് ഈ വെട്ടിക്കൽ ലൈൻ കണ്ടോ ഇത് എന്നാ ബി ബി വൺ ഡാഷ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് എന്താ ഈ ബി വൺ ഡാഷിൽ നിന്ന് നേരെ താഴേക്ക് വെട്ടിക്കൽ ലൈൻ ആദ്യം വരയ്ക്കേണ്ടത് ആ വെട്ടിക്കൽ ലൈൻ എവിടം വരെ ഉണ്ട് എയിൽ വെച്ച് വരച്ച ഈ ഹോറിസോണൽ ലൈൻ വരെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എയിൽ വെച്ച് ഇങ്ങോട്ടൊരു ഹോറിസോണൽ ലൈൻ വരച്ചിട്ട് അതുവരെ വെട്ടിക്കൽ ലൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അടുത്ത പരിപാടി എന്താ ഈ എ എന്ന് പറയുന്നത് മുതൽ ഇതുവരെ ഉള്ളത് കോമ്പസ് കുത്തി ഈ റേഡിയസ് കൊണ്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും ഇതിനെ റിവേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ കോമ്പസ് കൊണ്ട് ഞാൻ എ മുതൽ എന്താണ് ഈ വെട്ടിക്കൽ ലൈന് വന്ന് മുട്ടിയ പോയിൻറ്റ് വരെ കുത്തിയിട്ട് കുത്തിയതിന് ശേഷം ഇത് രണ്ടും ഒരേ വെട്ടിക്കൽ ലൈന് വരത്തില്ല കേട്ടോ ഈ ബി വൺ ഡാഷും ബി വണ്ണും ഒരേ വെട്ടിക്കൽ തന്നെ വരണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ബിയും ബി ഡാഷും ഒരേ വെട്ടിക്കൽ ലൈന് വരും എയും എ ഡാഷും ഒരേ വെട്ടിക്കൽ ലൈന് വരും ഞാൻ അപ്പോൾ വരച്ചപ്പോൾ അത് വര അങ്ങനെ ആയിപ്പോയതാണ് ഞാൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിച്ചു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നൊരു മീറ്റ് ചെയ്തു ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ പോയിൻറ്റ് ബി അതായിരിക്കും അവിടെ പോയിൻറ്റ് ബി എപ്പോഴും എ ബി താഴെ വരുമെന്ന് പറയാക്കൂലേ നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊഷൻ ആയതുകൊണ്ടാ
അപ്പോൾ ഈ നോട്ടേഷൻസ് ഒന്നും മാറിപ്പോയിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ മാത്രമല്ല സെക്കൻഡ് ആംഗിൾ തേർഡ് ആംഗിൾ ഫോർത്ത് ആംഗിൾ ഫിഫ്ത് ആംഗിൾ ഫിഫ്ത് ആംഗിൾ ഇല്ല ഫോർ വരെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചോദിക്കാം ആ ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം എന്തിനും വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടി വരും ഈ ഒരു പഠിച്ച റെഫറൻസിന് വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് ഇനി ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും കണ്ടിരുന്നാൽ മതി അത് നമ്മൾ വരച്ചു നോക്കാനൊന്നുമില്ല ഇനിയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വരച്ച് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇനി ഓരോ പ്രോബ്ലംസ് എടുത്തിട്ട് ആ പ്രോബ്ലംസ് വരച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ